Hi, Jesse Sanchez, how are you? Hi, Hello, Natalie. teacher. Hi, Natalie Ortega, how are you? Natalie. Hola. Hola. Hi, how are you? I'm fine, and you? Excellent. Uh, I'm doing fine. Uh, welcome to your the English class, module two, right? Uh, Free intermediate module two. Yes, Lee Thank Sanchez, you. how are you today? I am fine. Thank you, teacher. And you? Okay, I'm doing well. Thank you for asking. Uh, would you be so kind to turn on your camera, please? Sí, ya voy, teacher. Thank you. Okay, so it's eight o'clock. We're going to start the cl our class. Um, this is a pre intermediate module two. And um, what we're going to start is we're going to be uh, talking about um, what uh, we know and what we need to learn. Um, before we start uh, going over the uh, material that is on the website. Um, I also want to tell you that um, uh, this time, before we used to have the exam, the final exam or the uh, midterm on, uh, on Thursday, um, the uh, things have been changing. So what we need to do now the, for the final exam, our last day of class is going to be February uh, 18, which is on Thursday. Uh, yes, Lee Sanchez? Yes, Lee? Natalie, ok, Natalie está ahí. Ok, eh, entonces el último uh, día de clase es el, 18, el jueves 18 de febrero. Eh, quiere decir que el miércoles tenemos que haber terminado ya el examen final y el 90% de la plataforma ah, y la compañía y, y solo pide 80% pero yo pido el 90% ok porque yo sé que ustedes están ustedes están eh, tienen la, la capacidad de hacerlo entonces le pido 90% 90% para arriba o sea, puede ser 95, 100, 105, pero 90 para abajo ya me, me preocupa, me preocupa. Así es que para eh, eh, inglés corporativo, 80% o Insafor, 80% es ok, pero para mí, como maestro de ustedes, eh, 80% no está bien. Es el 90% que yo ah, te pido a los estudiantes. Y otra cosa, um, como regla general, vamos a tener las cámaras prendidas porque Insaform cuando edita los videos él mira eh, las personas que están ahí y mira los nombres por ejemplo Natalie Ortega si solo tiene Natalie eh, yo le voy a pedir de que, que ponga su nombre completo Natalie Ortega y si no lo pone yo lo voy a poner se lo voy a cambiar y le voy a poner Natalie Ortega ok en caso de que Diga, ya no puedo, entonces yo le pongo el Natalie Ortega. Y las cámaras tienen que estar prendidas a las 8 de la noche cuando empezamos la clase hasta que termina la clase tienen que estar prendidas las cámaras, ¿ok? Esa es una regla. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, sí. a, a, para ganar la beca, para ganar la beca, para seguir hasta el otro, para seguir... Eh, Tener derecho a, a, a la otra. Vamos a ver todas las personas que están aquí. Hi, Elsie Sánchez. How are you? Hi, teacher. <laughs> you have a beautiful hair. <laughs> Thank you. Ok. Entonces, uh, um, y como estaba diciendo, necesitamos el 80%. Teacher. Yes. Dicen que no pueden entrar, como que no les ha dado el, el ok para ingresar. Ok, ok. A los compañeros. Ok, no hay problema, gracias. Hoy me siento con poder porque tengo que darles yo la entrada, mire. Estamos avanzando, ¿verdad? Ok, it feels better. 
me siento mejor ya. Entonces me voy a sentar así. <risa> ok. Um, dije, vamos a... Ok, entonces vamos a... A... Vamos a... Yo creo que alguien está llamando de que no puede entrar. Ok. Hi, Christian Melara. This is, um, Hi, so, teacher. How are you? Excellent. Nice to see you again. Nice to see you again. I'm, I'm so glad to have you in the class again. We hope that uh, we're going to be learning uh, Thank you. new stuff and we're going to get better and better and better. Like I said before, the, this is only, you know, advancing, advances, not uh, going backwards. It's going forwards all the time. Ok, yeah. so, entonces uh, le estaba diciendo a Natalie que las modalidades de Instafor han cambiado ya. Antes uh, hacíamos el examen final, lo hacíamos el último, el último día, que era jueves de esa semana. Hoy no, hoy requiere Instafor, o requiere que lo tengamos terminado el miércoles, un día antes de que se termine. Este curso se termina en febrero, febrero 18, jueves pero el examen final tiene que estar terminado el miércoles, ¿sí? Entonces quiere decir que el miércoles 17 tiene que estar terminado el examen final y la plataforma. Eh, Crisia Melara y Esli Sánchez ya saben que eh, yo les exijo el 90% de la plataforma, no el 80% como dice uh, eh, eh, el Safor y la y, y inglés uh, les... les piden el 80, pero yo les pido el 90, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes tienen la capacidad de dar el 90%. Si es 95, happy, más feliz todavía. ¿Verdad? Pero si es de 90 para arriba, entonces voy a tener una sad face, ¿ok? Una sad face. ¿Por qué? Porque tal vez no hice bien mi trabajo. ¿Ok? Entonces está eso, que en febrero 18 termina el, el, este módulo el miércoles tiene que estar terminado el 80% de la... Ellos quieren el 80%, yo les pido el 90% eh, de la, la plataforma. Otra cosa es que las cámaras tienen que estar prendidas empezando la, la clase a las 8, tiene que estar prendida su cámara. Si usted no la tiene prendida, va, va a tener problemas con Instaform, porque Instaform edita los videos y si no ve que usted está conectado, entonces ya va a tener problemas. Para ganarse la beca, usted sabe que Instafor tiene que estar satisfecho de todo su performance. Y uno de esos que ha pedido él es que las cámaras tienen que estar encendidas. Si están apagadas, eh, yo le voy a decir una, dos, tres veces, no me voy a enojar. El que se va a enojar va a ser usted cuando le diga no, no. Que esté llamando y le diga, mire, yo terminé el, 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 el módulo, ¿por qué no me inscribió para la siguiente? La beca no la pudo obtener porque son los requisitos que tiene Insafor. Entonces, eso es lo que tenemos a uh, tres cosas, ¿verdad? Terminal 18, exámenes, tienen que estar terminados el miércoles y la plataforma y los, uh, la cámara encendida. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, ya los regañé, la primera clase, ya los, los puse moraditos, ahora les toca a ustedes. ¿Qué es lo que esperan de mí? Solo uno, por favor. Todos están. ¿Qué es lo que espera a, a, en, esta, en este módulo? ¿Qué es lo que espera usted eh, a completar? ¿O qué es lo que, qué es lo que a usted le quiere que a, al terminar este módulo, qué es lo que quiere usted mm -hmm. sentirse mejor o ver ganado en estas a, cuatro semanas? Ok. Entonces voy a llamar, Selena, Marisol, ¿qué es lo que usted espera de este módulo y qué es lo que usted necesita eh, mejorar en, en, en términos de, de lenguaje inglés? Lo que yo espero es que entenderle a usted. Quiero entenderle a usted y también para aprender y aprender nuevos conocimientos. Ok, entonces quiere tener, eh, entender ten, más uh, eh, cuando la gente habla en inglés. Exacto, la pronunciación. La pronunciación, ok, muy bien. Entonces vamos a trabajar la pronunciación y eh, lo audible en parte suya. Ok, uh, 
Josué Mauricio Peña Hernández, bienvenido. Eh, Hola, dígame. buenas noches. Buenas noches, dígame caballero, bueno, ¿en qué le vamos a ayudar? Esperamos, esperamos, ¿verdad? Aprender los temas, ¿verdad? Que serán impartidos en este módulo. Um, hay palabras que conoce, ¿verdad? Cuando usted, cuando el profesor puede estar dando la explicación solo en inglés, uh -huh. ¿verdad? A ver si es posible, pues, orientar también en español, ¿verdad? Para, para, para comprender el español y, y este, en español, ¿qué es lo que está diciendo en inglés? Sí, ¿verdad? El, lo, que, lo que yo, los que ya tomaron mis clases, uh, los modos, uh, ven que al principio eh, empieza a hablar español, pero ya después, sin que ellos sientan, ya todo es en inglés. Sin decirles, a, y ellos ni se dan cuenta, ya cuando vienen a ver, dicen, estamos hablando en inglés, ya, ya, so, ya no estamos pensando en español, sino que ya estamos pensando en inglés. Y eso es lo que se requiere, que haya una transición de español a inglés, pero que sea, eh, no sea tan como decir, mire, usted solo va a hablar inglés ahorita aquí, si quiere aprender inglés, solo va a hablar inglés y nada más. O sea, totalitario, sino meterse de, eh, de una forma que usted no sienta como cuando usted está aprendiendo a hablar español, que usted no siente y aprendió a hablar español. Cuando viene a ver, usted ya está hablando español cuando está de niño y, y nadie le metió miedo. O sea, tiene que aprender usted así, así, eso, ¿no? Todo empezó y, y, y automáticamente por naturaleza nosotros podemos aprender los idiomas porque son sonidos, ¿ok? Entonces, uh, vamos a hacer eso, no se preocupe. Cuando se dé cuenta, usted vamos a estar hablando puro inglés. Eh, Hernández, gracias, uh, Mauricio. Eh, señorita Hernández, ¿viste? ¿cómo está? Señorita Hernández Lisset. Buenas noches. Buenas noches. Eh, a mí me gustaría tener más fluidez e incrementar el vocabulario también. Ok, excelente, muy bien. Sí, eso es una parte bien importante, el vocabulario. Y, as a matter of fact, eso es lo que hago yo, introduzco nuevo vocabulario que se usa en conversaciones uh, eh, cotidianas. Eh, un vocabulario que usted lo va a estar usando todos los días. Trato yo de, de, de meter Bien. ese vocabulario, no tan vocabulario tan técnico, sino un vocabulario que se pueda entender y que usted pueda sentirse comfortable eh, hablando de esa manera. Porque eso es lo que necesitamos, necesitamos tener la confianza. Conmigo quiero que no se prive, si usted, usted dice, my name is uh, Antonio, no se preocupe, usted siga hablando, siga hablando y yo le voy a decir, se lo voy a decir cómo se dice correctamente sin corregirla. No, ¿saben qué? Eso no se dice. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene usted estar hablando inglés? Y no ha aprendido todavía. No, jamás. ¿Sí? Así que no va a esperar eso. Quiero que se sienta en total libertad de hablarlo como usted lo habla. Porque esa es la manera como aprendemos nosotros un lenguaje, hablándolo. Si nunca lo hablamos, entonces nunca lo vamos a aprender. Nunca vamos a aprender vocabulario y nunca nos vamos a acostumbrar a que no, nuestro oído se, se vaya acomodando a los sonidos que eh, otra persona está emitiendo, porque el lenguaje eso es, son sonidos, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Eh, José Torres, ¿cómo estás? Eh, hola, muy, muy bien, feliz de estar aquí. Excelente. Y, bueno, realmente yo quisiera poder tener más fluidez y vocabulario, ¿verdad? Porque hay veces que a leer, pues, leer en inglés, sí entiendo bastante que, cuál es el contexto y qué está hablando, de qué es el texto, ¿verdad? Okay. Pero ya a la hora de hablar o responder o en una conversación, eh, como que se limita más, ¿verdad? Entonces, okay. me gustaría mejorar eso. Ok, muy bien, excelente. Sí, aquí vamos a, a, a tener prácticas entre nosotros, entre todos. A veces eh, no nos alcanza el tiempo para hacer las prácticas que se necesita porque es una hora solamente, pero trato de hacerlo lo más uh, 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 brief que se pueda para que todos tengamos la oportunidad de poder participar y tener esa experiencia, porque la experiencia es lo que nosotros necesitamos, tener esa experiencia de poder hablar, de poder posicionarnos en una situación que es de la vida real. ¿ya? Entonces, así es como nos vamos a sentir más. 
Eh, Sara Martínez. Hola, teacher. Hola, Hola. a todos. Te bendiga, ¿cómo están? Amén, muy bien, excelente. Sarita, me voy a prender su cámara, por favor. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cómo le va, Sarita? Bien, teacher, gracias a Dios. Aquí feliz, agradecida con Dios, pues, por okay. permitirme estar uh -huh. eh, cursando, valga la uh -huh. redundancia, un curso más. Uh -huh. Y bueno, gracias a Dios por mis compañeros, gracias a Dios por su vida. Y, pues uh -huh. aprender, ¿verdad? Aprender. ¿Sí? Eh, la verdad es que he tenido ganas de tirar la toallita, pero, pero yo digo, no, yo quiero aprender, voy a seguir, voy a aprender mucho. Así es, así es. La, la constancia, acuérdese que es, es la sabiduría. Eso es lo que nos da a nosotros la sabiduría, que seamos constantes. Lo importante eh, no es a, eh, eh, qué es lo que pasa en la vida, sino lo importante es qué podemos hacer con lo que nos ha pasado en la vida. Con las experiencias son las que nos hacen más fuertes a nosotros cada día. ¿okay? Eh, gracias, Sarita. Eh, Jessly Sánchez. Yes, pues yo mejorar mi inglés, teacher. Okay. Siempre seguir mejorando con nuevos temas. Y una cosa, teacher, nuevamente, ya que está al mando, compañeros quieren ingresar, necesitan el ok. Ok, uh, yo estoy viendo eso también. Eh, tengo a Ken Reyes. Uh -huh. Ok, creo que ya está, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, lo siento mucho, I'm sorry, que um, estaba hablando con los otros compañeros y por eso no había visto que me estaban pidiendo, entrar. nos estaban tocando la puerta, knocking at the door. Ok, hi Miguel Lara, hi Karen Reyes, hi uh, Tirso Cermeño, Roberto Chicas, Carmina Martín, eh, y María Elena Paula. Ok, entonces uh, nuevamente vamos a, a dar una recopilación de lo que estuvimos hablando con sus compañeros. Eh, febrero 18, el último día de, de clases, miércoles. Eh, se espera que el examen final esté, esté terminado, el 17 de febrero. Y la plataforma, como uno de ustedes ya saben que el 90% es lo que yo les exijo eh, para terminarlo. Y las cámaras tienen que estar prendidas por alineamiento de Insafor, porque ellos cuando editan los uh, videos quieren ver las personas que están ahí y que el nombre que está abajo de su, de su, de su imagen que sea el que ha usado usted para uh, este, sign in en el curso de Insafor. Eso es lo que ellos han pedido, es que esas son nuevas modalidades. Me ayudan con eso y se ayudan ustedes también de tener las cámaras encendidas. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Vamos a comenzar ahora, sí, vamos a empezar a, a, con el módulo. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que han hecho ya ustedes en, en, en la plataforma? Vi que algunos habían trabajado ya. Ay, Tirso Cermeño, ¿cómo ¿Mm? eh, Disculpe, yes. en la plataforma yo no he podido entrar todavía, no, no, Josué no he Torres. podido entrar. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le da? Eh, me da error, que no, como que no se ha registrado esa, esa cuenta. Ok. ¿Y usted, Sarita, dijo algo? Sí, teacher, de igual manera, yo no, no he logrado entrar. Eh, intentaba, pues, para estudiar, avanzar un poquito, pero, pero no, no, no pude. Ok. Yo voy a dar, mandar ese reporte hoy en la noche para que se lo reparen y que ya mañana puedan ustedes uh, uh, acceder a la plataforma. José Torres y Sara Martínez son los únicos dos que tienen problemas con la plataforma, ¿correcto? Hi, María Elena Polanco, how are you? Hi, teacher. Hi, guys. I'm fine. Thank you. Ok. Ok. So, What we're going to talk about uh, right now is uh, what uh, are our expectations from this course. And we're going to start with uh, Nathalie Ortega. I want you to introduce yourself to the group and tell everybody what are your expectations 
for uh, this course in these uh, four uh, weeks of study that we're going to be uh, holding. Hi, my name is Natalia Ortega. Actually, I'm a student of psychology, um, 23, 23 years old. I like dogs and cats. I love cats. I have one. Um, I like to do exercise and listen to music, watch TV, watch series. And I hope to learn English more because it's very important and to, and to learn. Okay, very good. Thank you. And uh, now, Jose, uh, Jose Mauricio, please uh, tell us uh, what are your expectations uh, for this class? Hello, my name is Jose Peña. I, I live in Santa Ana City. I, I work in social security in Santa Ana. I said, um, my, my, my hobby are um, listen to music, watch TV, visit my family. Um, I, I travel in USA in vacation. Um, I visit my family in Asuncionate. Uh, my sister. I, I, I have four sisters in Sonsonate. Solamente. Okay, thank you very much. Uh, Christian Melara, please. Okay, good, good, good night, good evening. Good evening. Mm -hmm. uh, good evening, sorry. Uh, my name is Crisia Sochil Melara Vasquez. I live in Santa Tecla. I am 23 years old. Uh, I study dentistry in the University of El Salvador. Uh, my, I want to improve my pronunciation in this course and I want to learn more vocabulary. Okay, very good, thank you. Jose Torres. Hi, good, good evening. My, good evening. my name is Jose Torres. Mm -hmm. uh, this course, I want to, to my English will better. In, thanks. Okay. Thank you, Jose so, Torres. And Selena Marisol. Selena Marisol Cornejo, thank you. Good evening, everybody. Good evening. Uh, my name is Selena Marisol Cornejo. I am 25 years old. Uh, I am uh, a student class English. Uh, I live I like to film I am learning communication and to Okay, thank you very much. And uh, Mrs. Lisette. Me. Hi. Hi. Okay. <clears throat> Hi, everyone. My name is Lisette Hernandez. I am 23 years old and I like learning new language. 
I also like to read and go for a walk with my dog. And my favorite TV show is Friends. And for this course, I would like to improve, improve my vocabulary and get fluent. And also to gain uh, confidence when mm. speaking. Very good. <laughs> thank you. Thank you. Uh, Miguel Lara? Hi, my name is Miguel Lara. Um, I'm, my expectation is to learn English because I need my job. <laughs> you and Yesli work together, right? Yeah, thank you, Miguel. Uh, Tirso Cermeño? How you doing, my friend? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Nice to see you again, teacher. Nice to see you again, too. Uh, in this course, my uh, my goals, so I want to improve my my English, my vocabulary. I want to learn more. I want to practice. So my expectative in this course is very higher. Very good. Very Thank higher. You. I want I want to improve my English. Very good. Very good. You had to improve a lot uh, out there, so you speak very well. Congratulations. Yes, uh, thanks. Thanks. Yes, Lee, thank you. Good evening. My mm -hmm. name is Yes, Lee. I am 22 years old. I am a nursing student. I live in Morazan. And I want to improve my English in this course. Very good. Excellent. Thank you, Yes, Lee. Uh, Maria? Elena. Hi. Hi. My name is Maria Elena. I live in Metapan. I am 14 years old. Mm -hmm. My expectative or expected is uh, in this course learn too much. Okay, learned a lot, right? Okay, okay. very good. Excellent. Okay, Sara Martinez. Okay. Good night, teacher. Good night. Good evening. My my name is Sara Patricia Martinez Castaneda. Mm -hmm. I I live in El Salvador in Santa Ana. Okay. Um, I work I work in the Central Colarinza. Mm -hmm. My family is uh, my father, my mother, um, my, my mother, my father, my brother. One brother, one, okay. one brother. Uh, solamente. Okay, very good, thank I you very much. Happy, I, happy, I happy the class in the English. Okay, very good, very good. Thank you, Sara Martinez, thank you. Uh, Karen Reyes. Hi, good evening. Good evening. My, my name is Karen Reyes. I am 26 years old. I work in NutriCare Clinic. My inspection are to continue linear to improve my pronunciation. Pronunciation, very good. Excellent. Uh, Carmina Martinez. Carmina? No está ahí. Ok. Uh, Roberto Chicas. Tampoco está Hi, ahí. Hi, everyone. Uh, good evening. Good evening. And my expectation in this course is uh, to practice vocabulary and learn. New rules of English. English. Okay. Very good. Thank you very much. Okay. Este, um, una vez más, le voy a recordar que las cámaras tienen que estar prendidas todo el tiempo, porque Insafor va a editar los videos y dependiendo de su asistencia, acuérdense que la asistencia es 80%, 
eh, si prende la cámara, si pon, usted se mete a la sesión y apaga su cámara y no está ahí cuando yo le llamo, entonces si en ese momento Insaforp está editando ese video cuando yo estoy, eh, Carmina Martínez, Carmina Martínez, Carmina Martínez, si yo le llamo y usted no está ahí, entonces eh, Insaforp puede ser que le pueden negar la beca para el próximo módulo. Así es que hágame ese favor, eh, prenda su cámara y, y para que cuando ella llame esté eh, allí, ¿ok? Excelente. Entonces, based on the, uh, uh, the information that I was listening that you were giving out, um, we need to work on adjectives, we need to work on uh, ending words, and we need to work on the agreement between the plural, plural and the uh, verb, and also we need to work on the sentence structure. Eh, ¿Quién me puede decir que es un adjetivo? Un adjective. Natalie, what is an adjective, Natalie? Uh, to describe in the noun. Okay, to describe a noun. Can you give me an example? Me puede decir un ejemplo, por favor. Um, beautiful. I'm sorry? Beautiful. Sí, eh, en una oración. Sí, estoy hablando y una uh -huh. oración. Yeah. Uh, uh, for example. Mm, that picture is beautiful. Okay, uh, that, that picture is beautiful. Okay. Eh, un adjetivo uh, es cuando... Es, nosotros describimos algo. Por ejemplo, si yo dijera, um, I have a house big, and then uh, there was a, a man black that was walking on the street and he was uh, driving a car red. ¿Cuál es el problema ahí, Tirso? The problem. The problem is. The, the adjective is, is, subsad, is, is in, in the correct uh, form in the statement. It is in the correct position, right? The adjectives position, always, right. yes, the adjectives always, they go before what they are trying to uh, uh, describe. Ellos van antes de lo que nosotros queremos describir. Entonces, si yo digo, por ejemplo, oh, Karen Reyes, She has a, a hair long. ¿Eh? Sí, se oye bien en español, ¿verdad? Si, si ella tiene un pelo largo, se oye bien en español, pero en inglés no se va a escuchar bien. Cuando lo escuche un norteamericano, va a escuchar. ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo está? Excuse me. Eh, y le va a empezar a cuestionar. ¿Ya? Y queremos eh, oírnos lo más naturalmente que se pueda. Entonces, trabaje, vamos a trabajar en esos adjetivos. Yo lo voy a estar uh, eh, eh, en, reforzando eh, todas las veces para que ya se nos quede eso de los adjetivos antes de lo que modifican. Eh, Miguel Lara, deme una oración donde usted eh, eh, use los adjetivos. Adjective. I have a blue car. Okay, you have a blue car, and um, is that car is uh, fast or is slow? It's as fast. I'm sorry. It's a, a, a fast, fast car. Okay, it is. It is a fast car. Si él me dice, it is a car fast. Si lo vamos a entender nosotros en español, verdad? A car fast. Uh, lo vamos a por carro rápido, pero en inglés no se escucha bien. Okay, so what uh, what type of music do you like, uh, Jose Torres? Um, music. My yes. favorite music is. Uh, what type of uh, music? Uh, electrónica. Okay, electronic music, right? Okay, music. I, I like yeah. uh, uh, music romantic. <laughs> What's the problem? Yeah, Hernandez, uh, Lisette? I like music romantic. What is the problem? 
I like romantic music. I like romantic the music. Yeah, because the adjective is wrong. The, the position. Adjective, the adjective is before whatever is trying to. Uh, uh, okay, whatever is trying to uh, modify. Okay, I, I like um, uh, Chrisilla. What type of food do you like? I like pizza. What type of food do you like? Mm, Mexican food. Mexican food. There we go. Okay, Mexican food. I like food Chinese. Uh, yes, Ms. Sanchez. I like food Chinese. What seems to be the problem? I like food no, Chinese. I like Chinese food. <laughs> okay, okay. Let's see. Uh, Tirso, what is the problem? Yes. What I the like? Chinese. Yes, I like Chinese. It's a, it's a position. It's a position. I like food. I like food Chinese. Yes. So, what would be the, the, the correct way? The, the correct form uh, is I like uh, Chinese food. I like Chinese food because Chinese is modifying the food. Food is in general, right? Food. But the, then when we add the adjective Chinese, then we specified what type of uh, uh, food we're talking about. Yeah? Yes. Okay. Very good. Excellent. So is there any, any question about the uh, adjectives? No? Estamos clear? Estamos bien? Okay, very good. Okay, the next one is, is uh, ending words. What uh, could be the problem when we don't uh, uh, specify or what, it doesn't sound the end of the words? What could be the problem? For example, uh, my name is Antonio. What is the problem, Karen Reyes? My name is Antonio. Teacher, excuse me. Yes. Hay, hay compañeros que dicen en el grupo que no pueden entrar. Okay. Okay. Ya le di. Uh, lo siento. Okay. Karen Reyes, what is the problem when I say I, my name is Antonio? What seems to be the problem? Karen. Karen Reyes? Karen Reyes? No está ahí, Karen Reyes. Okay. Um, Hernandez Lisset? What seems to be the problem? Um, the pronunciation? My, my name is uh, Antonio. Honestly, no? I, I don't know. Okay. What about, uh, let's see, uh, Jose Torres. Maybe you can help me. My name is Antonio. Problem. Yes. Yes. What seems to be the problem? Oh, it's okay. I don't see any. You, any you don't problem. hear. You don't hear. I don't, I don't hear. Okay. The yeah, problem. Yeah, I don't and hear. Uh, Miguel Lara, my name is Antonio. No problem, teacher. My name is Antonio. Is uh, is. Okay. Well, look at me. My name is Antonio. My name. Name. Okay. There we go. It doesn't sound the pronunciation the name. The ending mm, is not there, right? And uh, a lot okay. of people have the same problem that they they uh, do not. Uh, it doesn't sound the end of the word, so the meaning changes right there because the North American people who uh, can listen every single the letter of the words, they will be missing that sound, and they will say, "What are you telling me?" Your name, what is your name? Nay. But if you say my name, name, 
is Antonio, then the letters are all of them are there. So we're gonna uh, we're gonna like a, take a little bit effort to the ending of the words. For example, I like to eat Chinese food. Uh, Chris, Chrisia Melara, what is the problem right there? I like to eat Chinese food. I think that too. Okay. Um, Maybe. Okay. Uh, Maria Elena Polanco, what is the problem? I like to eat Chinese food. Like or like? There we go. Thank you. There we go. There's a big difference between like and like. See, like will be L I K E. E lie is L I E. When I say I like to eat Chinese food, so the person who is listening to me, va a pensar que estoy diciendo yo miento comida china. ¿Sí? Y en su mente usted está diciendo, oh, me gusta la comida china. Y el otro se le queda viendo así como que. Y dice, yeah, yeah, I like Chinese food. Ok, so tengamos cuidado. Hablemos despacio, pero pongámosle los ending a las words. I like Chinese food. Ok. Um, dígame cómo se dice. Eh, um, me gusta manejar. Uh, every, todos los días. Todos los días. Me gusta I manejar like todos los días. Marina, María. Today, every day. Okay. Despacio. Me gusta manejar todos los días. I like drive every day. Ok, I like drive. Vamos a ver, estamos bien, estamos 90%. Necesitamos improve esa oración. Crisila, Melar, ayúdame. I like to drive every day. I like to drive. Yes. En este caso, esta oración tiene dos, dos verbos. Like, que está conjugado, y to drive, que es un verbo infinitivo. Siempre los verbos en inglés, infinitivos, comer, saltar, gritar, caminar, siempre tienen el to, to eat, to dance, to sing, to, to talk. Si yo no le pongo ese, entonces ya no es la misma palabra que estoy diciendo. Ya es otra palabra y no se entiende. Nosotros podemos pensar que sí se entiende, pero el, si no tiene el to, I like to eat eh, pizza every Friday. Si yo, si yo le pongo, I like eat pizza every Friday, ya tengo dos, dos, dos uh, uh, verbos ahí. Uno es conjugado y el otro está cortado. Entonces tengamos cuidado con eso también. Eh, los verbos infinitos y, y verbos conjugados. ¿Cuál es la diferencia, Tirso, entre un verbo infinito y un verbo conjugado? The verb infinity. Infinity verb is and the uh, infinity verb is uh, could be the action could be the action the infinity uh, the action is in the present in the infinity. Okay, vamos a ver si nos ayuda Miguel Lara. The difference between the uh, conjugated verb. An infinity verb. I don't know, teacher. Okay, uh, Jose Torres. I don't know. Hmm? Teacher. Hmm? I don't know. Okay, Maria Elena. I don't know. Difference between conjugated verb and uh, Infinitive verb? No. Right. No, teacher, I don't know. I don't know. Um, Natalie Ortega? Mm, I think that 
conjugate verb is to specific into action in the past, present, and future. And to infinitive verb is if mm, mm, I don't choose okay. one. Okay, very good. La diferencia entre un verbo conjugado y un verbo infinitivo es el que el infinitivo son los que terminan en er, are, ir y van con el to. Por ejemplo, por ejemplo, to eat, to walk, to talk, to teach, to smell, to see, to sit, to run. Esos son infinitivos porque terminan en er, are, ir. Esos son los infinitivos. Y el conjugado es el que va junto con el pronombre. Por ejemplo, to eat. Para conjugar el verbo to eat, le pongo un pronombre. Puedo decir, I eat. Ya no voy a decir yo, I to eat. ¿Sí? Porque entonces sería yo comer. ¿Sí? Si yo digo, I talk, I speak English. Yo hablo inglés. Ese es I speak, el speak ya está conjugado. ¿Qué pasaría si yo digo I to speak English, Josué, Mauricio? ¿Cuál sería la traducción de esa oración? I to speak English. Yo... Um... Para, para hablo inglés. Mm, ok. Uh, yes, like to TO. Hmm? To TO. ¿Cuál sería la traducción? I to speak English. Yo hablar inglés. Yo hablar inglés. Sí, yo mm -hmm. hablar inglés. Porque le estoy poniendo el pronombre y le estoy poniendo un verbo infinitivo. Entonces, la correcta forma sería conjugar ese verbo y diría I speak English. I speak English. Ya no le pongo el to porque ya es un verbo conjugado. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, um, quiero que me eh, el verbo infinitivo, el verbo uh, estudiar, study, to study, quiero que me lo conjugue y me lo ponga ya conjugado, Selena. Study. Ok, I study for the exam. Yes, I study. Ya no le pongo I to study for the exam, sino que le pongo I study. Ok, very good. Ahora, uh, también cuando hablamos en plural, porque vi unos, unos, unos problemillas ahí que tuvimos en, entre plural y el verbo. Eh, cuando hablamos en plural, tenemos que poner el verbo en plural. Por ejemplo, si yo digo, the oranges, the oranges is a uh, orange. ¿Cuál es el problema ahí, Miguel? The oranges is orange. This is the problem. Is is the problem. Yes. Porque el plural es oranges y el verbo está en singular. Yes. Escuché unas oraciones ahí que hablaban así, o sea, de, lo decían en plural y pero el verbo me lo ponían en singular o vice versa. Ponían en, en singular el, el, el objeto y luego ponían el verbo en, en plural. Entonces tiene que haber un agreement en el verbo y el plural. Y si, si vamos a hablar en plural, el verbo tiene que estar en plural. Si vamos a hablar en singular, el verbo tiene que estar en, en singular. ¿Ok? Entonces esas son las cosillas que, que vimos eh, eh, en, las, en las conversaciones que tuvimos. Y, y eso lo vamos a ir mejorando poco a poco. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? de lo que hemos visto hasta ahorita no no 
Ok, entonces vamos a hablar acerca de los uh, uh, adverbs of frequency, que es eh, el, el 1.1 que estuvieron viendo. Adverbs of frequencies. ¿Qué son adverbios de frecuencia? ¿O qué es lo que entiende usted por adverbios de frecuencia que está en la plataforma? Y denme un ejemplo, Josué Torres. Adverbios, ¿cómo? Repeat. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Que está en la plataforma. Ese es el 1-1. Eh, yo no he entrado a la plataforma. Ok, no he entrado. No okay. he uh, Miguel Lara. Is Often, usually. Often, often, usually, yes, ok. Often, usually, esos son adverbs, adverbs of frequency. Eh, y los usamos muy, muy seguido, mente. Uh, how often, how often do you, do you go to the market, uh, Natalie? I, I go to the market once, once a week. Once a week, ok. Entonces, ¿dónde está el adverb of frequency ahí, Tirso? En, I go to the market the adverb, once a week. Once a week. Once a week. Once a week. Yes, a week. Yes, yeah, very good, very good. En, um, en um, Crisila Melara, how often do you eat uh, pupusas in the week? I often eat one... Cada dos semanas, I don't know. Okay, how often do you eat pupusas? I eat one time every two weeks. Okay, so one time every two weeks, okay. Very good. Yes, it's acceptable. Yes. Oh, I can, I can put uh, oh every Monday of the week, oh every Saturday of the week I eat pupusas. Okay. And um, Josué Torres, how often do you study English? Uh, I study English twice a week. You study English study. twice a week. Okay. Very good. And Hernandez, Lizeta, how often do you cut your hair? I cut my hair um, every three months, maybe. Every three months? Very good. Excellent. And yes. Maria Amaya, how often do you go to the movies? Sara Martinez, how often do you go to the market? I am market eh, frequentemente, teacher. How often do you go to the market? I am market in, in frequentemente, I don't know, frequentemente. Okay. Yes. I go to the market uh, um, every day. I go to the market uh, once a week. I go to the market uh, twice a month. I go to the market uh, three times a year. I go to the market uh, sometimes. Uh, teacher, are, I hardly ever go to the market. Yeah. Okay. Ahora. Esas son todas las respuestas que usted puede dar. So, how often do you go to the market, Sara? Usted me está preguntando con qué frecuencia voy al supermercado. How often yeah. do you go to the market, yes. Uh -huh. Yeah. Pronunciarlo no puedo, frecuentemente. Ah. Uh, tenemos uh, varias opciones. Tenemos every day. Repítalo. Días. No, no. Every day. Repítalo. Every day. Every day. Once a week. Once a week. Once. 
Once a week. A week. Twice a week. Why? Twice. Twice. A month. Repeat. Twice a Why? month. A month. A month. Three, three times a year. Three times a year. A year. Yes. A year. Sometimes. Repeat. Sometimes. Sometimes. Yes. Never. 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 Yes. Hardly ever. Hardly ever. Ever. Ok. Ever. Esas son las formas como usted me puede contestar. Ok. And, uh, thank you, sir. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Hardly ever. Es casi nunca. Hardly ever. Yes. Hardly ever. And, uh, and yes, Lee Sanchez. How, how often do you exercise? No me vaya a decir hardly ever. No, no. <laughs> no sí, hardly ever, no. <laughs> <laughs> okay. Um, I do exercise every day. Every day, yeah, very good, excellent. Okay, and uh, and let's see, uh, Hernandez Lisette, uh, how often do you go to the beauty salon? Every day, yeah. I... No, I don't. Almost never. Almost never. Oh my goodness. <laughs> Just oh, to get my, my haircut. Just your to get beauty, my haircut. Uh, <laughs> your beauty is by nature, right? Natural. Yeah, there we go. Excellent. <laughs> okay. So, uh, Maria Elena Polanco, how uh, often do you go to the park? The park. Yes. I go to the park every Sunday. Every Sunday. Very good. Excellent. Yes. And Selena Marisol. How often do you cook? Hardly ever. Today. Never. <laughs> Never. <laughs> okay. He doesn't know what, what a cooking is. How often do you cook, Selena? <laughs> Selena Marisol? She doesn't want to talk to me anymore. She doesn't want to talk to us. In uh, Miguel Lara, how often do you go swimming? Swimming. Hardly ever. Hardly ever. Oh my goodness. Okay. Hardly ever. Hardly ever. And uh, Tirso, Cermeño, how often do you ride a bicycle? Ride a bicycle. Yes. yes. Drive. Drive. Ride. Ride a bicycle. Drive. Ah. Ride. Um, ride. Yes. I have a problem for, for hearing you. Oh, hearing. Maybe okay. I don't know if my computer. Oh, it's me. Is every... I have a problem with, the, with the audio. Todos tienen problemas con el audio escuchándome? No. Sí. Oh, teacher. No. En algunos momentos. En algunos momentos. Ok. Um, ride a bicycle. Ride. Montar una bicicleta. Ah, drive a bicycle. Ride. Eh, eh, twice a week. Twice a week. Twice a week, I drive a bicycle. Ok, twice a week, I ride a bicycle. Ok, entonces, todos vamos a repetir. Vamos a repetir las uh, uh, adverbs of frequency. Uh, every day. Every day. Every day. Once a week. Once, Once a, a week. week. Pero no tengan miedo, no tengan miedo así con, con todo pulmón. Once a week. Once a week. Twice a week. Twice a week. Twice a week. No puede ser. Twice a week. Twice a week. Very good. Very good. Three times a year. Three times a year. Sometimes. 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 Times. 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 Very good. Hardly ever. 
hardly ever. Never. 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 Y always. 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 Entonces, always está aquí siempre y never está aquí. Nunca. Always, siempre y never, nunca. Hardly ever está antes de never. Casi nunca. ¿Ya? Usually. Usually está como tres cuartas partes. Usually. Usually, usually I... I do my hair usually. You know. Okay. So, entonces, esos son los uh, uh, adverbs of frequency. frequency. Y los usamos nosotros para indicar una frecuencia de tiempo. Okay. ¿Cuánto hemos estado haciendo eso? Um, I do, uh, I study uh, my vocabulary every other day. Every other day. So, un día sí, un día no, quiere decir eso. Every other day, quiere decir un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Ok? Every other day. ¿Ok? Para que lo empiecen a usar, yeah, para que lo empiecen a usar en su eh, eh, vocabulario. ¿Alguna pregunta de los, uh, eh, de los uh, frequency? Adverbs of frequency? ¿No? No. Okay. Entonces, voy a